aterrizando en México, mira. Ahí está el aeropuerto ya. México lindo y querido. Mirando a México con mucho amor. Hemos venido estudiando, trabajando las propuestas que vamos a hacer en la plenaria de jefe de Estado y jefe de gobierno. A nombre de Venezuela, traemos la verdad de Venezuela, la verdad de Bolívar, la verdad de los libertadores, la verdad de Chávez. La CELAT es nuestro camino. Vimos su trayectoria, su fundación y ahora su relanzamiento. La unión de América Latina y el Caribe está por encima de cualquier problema, cualquier diferencia. Por la unión, todo. Fuera de la unión, nada. ¡Que viva México! Cuatro años sin hacer la cumbre de la CELAP, así que es una oportunidad para relanzarla. Nosotros traemos un conjunto de propuestas, ¿no? un conjunto de propuestas importantes para construir una nueva institucionalidad. Ya le escribí al presidente López Obrador, haciéndole una propuesta, que es crear una Secretaría General de la CELAP y designar un secretario general con sede en México, con toda la fortaleza que pueda tener para que integre la institucionalidad interna de la CELAP y la CELAP sea nuestro camino hay un debate entre OEA y CELAC el debate antiguo entre el monroísmo y el bolivarianismo entre América Latina y el Caribe y nuestra América y la otra América la América Imperial es el viejo debate nosotros creo, creemos que se resuelve por nuestro propio camino, nuestra propia América. Así que vamos a proponer la constitución de una Secretaría General poderosa, que se designe un Secretario General de Consenso y avanzar hacia la retoma de los consejos de ministros de Economía, Social, Política, hacia la retoma de este camino que fundaron los grandes en la primera ola progresista, este camino que fundó el comandante Chávez, Kirchner, Lula, Correa, Evo, Pepe, Cristina, Dilma, Daniel, Raúl Castro, este camino que se fundó en la primera ola progresista y que ahora retomamos.